欢你。我正是因为喜欢你，才会想方设法你，让你不要因为我去照顾他而难受。我在乎你，才会怕你不高兴。可是你呢？你考虑过我的感受吗？你有想过我这段时间有多纠结和为难吗？你希望我远离他，我理解。可是你真的让我对他不管不顾、不闻不问，我的内心能平静吗？我该如何消化这件事儿？你有考虑过吗？我没有吗？小敏，如果你真的过意不去，我可以请别人去照顾他，十个、二十个都可以，你说了算。等等。到底要不要去啊？要是不去，我心里也过意不去。哎，算了算了。哎，怎么办呢？我还是去吧。如果你非要去的话，带上 Mr. 公一起。让你看着。不许住在那里，晚上必须回家。知道啦。说了多少遍了？进屋前要先敲门，先敲门。你这个人怎么一点礼貌都没有呢？我敲门了，你没听见？什么事儿啊？恋爱可真是伟大呀，竟然有治疗疾病的功效。走开，别动手动脚了。什么疾病？面瘫。你才面瘫。<笑>怎么样，小伙伴？和好了吗？早上来的时候看你脸黑的跟包公一样，跟你有关系吗？别害羞嘛，我就关心一下。这种恋爱问题，我可以帮你出谋划策。你先把你自己家里那烂摊子事处理好，再来当我的狗头军师吧。我那摊子怎么了呀？完全没问题了。我已经买了一份神秘大礼来补我的钱。保证丸子看了之后特别喜欢，不计前嫌。你好，您是孙建平？啊，对啊。呃，您的闪送，请问你的密码？五三八六。啊，是的。哦，谢谢啊。再见。
，下次敢再对你微信容颜私我这种东西，别让我知道他是谁。知道了，在我南台秀了，我砍死他！我。秀婷回来了，在公司，但是他秘书说可能有别的安排。走，别做事情，我去开车。一直在等你。吃点水果。先帮我倒杯水好吗？没水，去加点手机还快没电了，小老板，小老板，哎，你好，嗯、呃，你好，呃，麻烦问一下，这个薛总大概什么时候有时间见我们呀？呃，这个我也不知道，实在是不好意思，刚给您发完短信之后，薛总就有了别的安排，说是一会儿就回，但也没说具体时间。是这样啊。这个会面是薛总约的我们，然后我们现在已经等了很长时间了，能不能麻烦您去通知一声，就说我们在等他？好的。
。喂，小念，小念，救命啊！你怎么了？你现在人在哪儿啊？我不敢动，我流了血，我的孩子可能保不住了。你的孩子？什么孩子呀？我不敢动，我好疼啊！你别动啊，别着急，我给你叫救护车，等会儿啊，等会儿。石小念，石小念，在干什么？我让 Mr. 公跟着你，是让你……原来这个东西会说话。小念怎么会带这么个东西？我们等了多久？啊，很久了。麻烦你告诉一下薛总，如果他今天没时间见面，我们还有自己的事情要处理。等他下次确定自己有时间了，我们再见面吧。呃，可是薛总马上就回来了。小老板，就这么走了？那薛总那边，他如果想继续观望的话，我们等一年都没用。合作最重要的就是诚意，我们已经单方面的表达了诚意，其他的交给时间。话是这么说，咱都等那么久了，把我送回去，我就可以回家了。小老板，现在送您去哪儿？你要回公司吗？去医院。你身体不舒服啊？心烦。心烦？心烦，这是内分泌失调的典型体现啊！小老板，你最近睡眠怎么样？盗汗吗？长痘吗？耳鸣吗？面色蜡黄吗？面色倒还挺好，还挺红润。闭嘴，哪什么废话呀、啊？去医院。母亲住住的医院，啊、哦，那这是可以理解的，行李相见打成一片嘛。要我我也烦，但是你,你找穆天初干什么呀？薛小念在哪？小老板，你能不能先借我手机，交个话费啊？医生，这要赌到什么时候啊？小老板，你电话打不通，能不能借我先打一个？丸子也一天没信儿了。我手机还欠费了，你能不能先帮我交一百块钱话费啊？主人你好，很高兴为你服务穆先出 ，Mr. 公怎么在你这儿？当然是小念带过来的。他人呢？他有事出去了。看来这个东西还有监视的功能，是不是？你让小念随身带着他，就是为了适合监控他，是不是？跟你有什么关系吗？你跟我是没有什么关系，但小念不一样。我告诉你，小念不是你的私有品。你用各种方式拴住他，但他的选择还是自由的。更何况，何况什么？更何况现在跟以前可不一样了。以前他只能依靠你，但现在，他有我了。哎，小老板，你去哪儿啊？
，待会儿把手机借我用一下。你怎么了？什么情况呀？问我，明星，救救我！我流血了。这是急救中心吗？现在多了一个晕血的病人。这个好像属于个人隐私吧，我印象中并没有跟你太熟，应该没有必要告诉你。我不是来找你喝水的。不过从小念口中听说的你，好像的确是一个不怎么尊重个人隐私的人。像这个机器人，这是什么东西啊？你把这么一个可以监听、监视的东西放在一个女孩子身边，你不觉得自己很可怕吗？它不是什么东西。他叫 Mr. 工人。早晨好，女主人，记得今天要。啊，不好意思，不好意思。哎，你醒了，你总算醒了。我怎么在医院？你晕血了，就直接被救护车送进来的。那丸子呢？丸子呢？丸子他没事，你不用去找他。没事，为什么不让我找他呀？他不流了好多血吗？怎么会没事呢？哦，我只是估计他现在不想见你。哎呀，总之你不用去找他了。孩子没了？不是。我去见他。
总您的茶。让你倒个茶，怎么这么半天啊？不好意思，穆总，我刚来，对公司环境不熟悉，一直在找茶叶。我不是要的这个茶。哎，算了算了，给我倒杯水吧。好，马上。对了，穆总，您父亲今天给助理办公室打电话了。说你手机一直打不通，叫您立刻回电话给他。知道了，好。哎，车呢？去医院的车已经在楼下等您了。我一会儿下去。好。爸，你什么事儿这么着？你这到底是怎么出的车祸？这件事情你真的不打算查下去了吗？啊！如果你不查，我来查。不是，爸，我在查，可是千树现在什么都不记得，我不可能逼他吧？而且他出事的地方一个监控录像都没有，您也不让我报警。如果您觉得我慢，我可以去报警。你这是在威胁我吗？爸，我我不是这个意思。但是，您不是也说了，报警对千处不好吗？他现在在公司刚刚站稳脚跟，如果让别人知道，他去了一个奇怪的地方，跟一个奇怪的女人出了车祸，那那其他股东怎么想啊？我会等你查出的结果。就只有这个儿子。我今天来拜访的主要目的就是，你那天晚上突然打电话给石小念，到底想说什么？你是说出车祸那天？不如我来提醒你一下，那天你打电话给他，地点是在一个你们小时候经常去的地方。哦，是吗？没错。不过如你所说，你恢复了和石小念在一起的记忆。那么你们的秘密基地到底是什么？在那里发生过什么？这些你总记得吧？如果工总想问这些离散的记忆，那很抱歉，真的不记得。<笑>那照你的意思就是，你只记得和石小念互相喜欢，其他的就都忘了。只要记得最重要的部分就可以了，不是吗？我劝你最好想一想，那个地方很特别。我有个很重要的人，也曾经出现过在那里。也许你还不知道吧，一直有人在调查监视着石小念，他的为人你是清楚的，单纯的像一张白纸，所以很难想象会有人对他产生敌意。我的直觉告诉你，这件事情是整个事件的出口，而你，是整个事件的唯一线索。所以，我希望你能够好好想想，千万别耍什么花招。小欧，你来这里干嘛？穆千初的车祸和石小念有关，我不能不管，我只想找出车祸的真相，仅此而已。千处只是个病人，他回答不了你这些问题，请你以后不要再来找他。我不会允许任何人来伤害我的弟弟
。哎，小老板，你怎么在这儿？说来话长啊，不是孙杰平。说来话长，你别说了。你最起码尊重我一下，让我把话说完吧。哦，对了，刚才我碰见石小念了，在哪儿？刚刚跟我们在一起呢，应该还在里面。他刚刚入睡，那我不打扰他了，我先回去了。不如我们下楼聊聊吧。那天在医院，哦，没事儿。这几天照顾千初，让你费心了。我应该做的。这么多天也没空跟你好好聊聊。之前偶尔听说你的名字，但也没有机会认识。没想到，居然因为这种事情碰面了。现在才发现，其实早就知道你了。我吗？千初上学的时候，经常会提到一个女孩儿。他们会去小湖边玩儿。这么看来，这个女孩就是你吧？清楚，小的时候还是挺乖的。唯一一次晚自习逃课被打，好像就是因为这件事儿。那个时候小，不懂事儿，挺好的。谁没一点青春往事呢？我听说。这次出事的地方，也是小湖边附近。千初约你过去，是有什么打算吗？嗯，我本来也是刚去那儿，他刚要说，我就约在那个地方，可能是因为小时候的事儿。我就记得小的时候我们去过那儿。其他的什么，就记不太清了。哎，我这么问也是事情太突然了。千初现在什么都不记得，他在公司举足轻重，很多事情都是需要他来切洽。如果是商场上的竞争对手，为了他，为了公司。而做出这样的事情，那后果就不堪设想了。所以我才来问问你。真不好意思，我这也没帮上什么忙。没什么。哦，对了，还得跟龚总道个歉。跟他？为什么？他好像是对这些事情有些芥蒂吧。我刚来的时候。看他们两个似乎不太愉快。公公来过了。你怎么才回来？去找清楚了。我问你话呢，你为什么不回答我？对，我去找他了，怎么了？那你都问了他什么奇奇怪怪的问题、啊？他跟你说什么？他什么都没跟我说，走的时候他还睡觉呢。我也什么都没跟他说，只是有些问题搞不懂，问问他而已。
。哎，他记忆都没有恢复呢，现在什么都不记得了。医生都说了，他不能受太大的刺激，你就不能等过阵子有什么问题再问他吗？你真以为他什么都不记得了？我告诉你，在我看来，他什么都记得，他心里明白的很。我知道你在内疚什么。你放心，我已经请了国内最顶尖的医疗团队和看护人员，明天就到。穆千初会被照顾的好好的，根本不需要你操心，你去也帮不了什么忙。我帮不上忙，我也得去啊。你去添乱吗？人家是为了救我才受伤的，我就算帮不上什么忙，我于情于理，我是不是应该陪着他，看着他好转了，我才能安心一点啊？我不跟你说。为什么？你直接让医生把医疗状况报告给我们不就行了吗？你为什么非要去啊？冷冰冰的看护和朋友之间的陪伴，它能一样吗？公欧，你有没有感情啊？晚上好，女主人，记得睡前也要想公欧哦。想什么想？想你个大头鬼啊！你冲他发什么脾气啊？我没在冲他发脾气，我在冲你发脾气。我没觉得我做错什么，你是我女朋友，我不让你去陪别的男人有错吗？没错。特别对，你整个人都是对的。我只是觉得你是一个不讲感情、还不讲道理的人，我实在无话可说。你站住！我饿了，你给我做饭吃去。吃吃吃吃吃！你去找专业的团队给你做炒饭的。谁跟你做？因为你搜索出一万六千条蛋炒饭的做法。请选择。小老板，你还不签字吗？先放着。这就是个日常的月工作报告，昨天不是开过会了吗？你这到底在干嘛呀？这个机器人。太不识时务了，我正在改版。他就是个机器人，你让他怎么识时务？难不成你让他自己说话？很难吗？不难，对于您来说当然不难。但是你也不能因为不想跟石小念说话，为难一个机器人。最近真的变了，变老了。你要是再说废话，就让你略过变老这个环节，直接入土。哎，对了，施小念那个动画视频发网络平台是吧？对，推广那边的人说，这两天的晚间时段会达到关注高峰，让咱们可以留意一下。薛总，听他秘书说，又出国。正好，你晚上留下来加班吧。你看起来也是一副无家可归的样子。小老板，签字吧。啊。哎，怎么样？怎么样？哎哎哎哎哎！你看这个，你看这个，数出了家里面至少二十个亲戚，要给每个人都配一台。嗯、哎呦。反响不错呀，哎，小念，嗯，要不然你跟你们家公公说说，看能不能给打个折扣什么的。你要是买一百台呢，能给你个九五折。这么少，看在我们的情面上，情面什么的不存在的。公公这个人，你又不是不了解，而且已经看在你是米生家属的份上，给你打一个内部会员折扣价了。哎，我这个内部员工当的也太不值。哎呀，评价还不错，就是不知道能不能真的帮上忙。我得把这些评论都给看完。好了，评价反响好就好了。难道你要等我看完？我，我就是想看看。对呀、啊，夸你的评价不会跑，随时都可以看。今天难得是我们几个极力请假的许久之夜、嗯，又赶上这么个好消息，让我们今天出去庆祝一下吧。也是庆祝，咱们就点点东西在这吃。走，走，我点东西。
家就真的没有别的吃的了。什么？三道饭不好吃吗？是他的格调太高，不在我的接受范围内。那就努力适应一下，你的品味需要提升。张老板，你一定是知道我最近加班加点工作比较劳累，特意给我补补干。嘿，真体贴。哎，我突然好想念我们家小丸子。最起码，他做出来的饭是熟的呀。你老婆和我女朋友还有另一个男人，正在我的工作室开 party 呢。哎，小老板，是薛总，他说后天回国想约你见见。嗯，你早就猜到了。你好，小龚总，请坐。哎，薛总是刚回来吧？是啊，昨天刚到。想着上次小龚总总跟我说，我们很快会见面的。这不，我刚回来，就先看看你。<笑>薛总，您太客气了，这是我应该做的。人家薛总就是客气，可以说来公司，小老板还就真答应了，怎么不得出去请人吃个饭啊？可别出什么岔子呀！薛总这次来是看了恩义首页推的广告吧？你们年轻人的节奏啊，有时候不努力吧，还真的跟不上。你那个广告，还是我女儿跟我说的，我看了一下，很棒啊！乔工总很拼嘛，啊？薛总，我只是坚持做我自己想做的事情罢了，可能有时候会有些固执，还请您多见谅。实不相瞒啊，小龚总这里是打下了一些声望，但樊胜那里竞争也很强，他们给到我们的也都是第一批货。我明白了，在市场上我们会充分尊重竞争对手。薛总是老朋友，我们理应供上第一批产品。至于声望，您放心，我们会继续加持。好，小龚总豁达，祝我们合作愉快，合作愉快。<笑>